，蓝忘机心里似乎藏了一团火，看着魏无羡的眸子里愈发幽深。啊，我没事的，那点小伤不算什么，倒是蓝湛你断了一条尾巴，什么时候能够长好啊？魏无羡完全没有把自己的伤当一回事，正巧灵鹿一族也擅长医术，这些天他拜托绵绵找些医书来看。希望能找到可以令蓝忘机尾巴快点长出来的法子。蓝忘机还没回答，就见魏无羡突然想起了什么，不好意思，我忘了我和绵绵约好的，你帮我把酒带回去。说完，小黑龙就一溜烟的跑了。魏婴，蓝忘机手里提着酒和没有送出去的草药，用力闭了闭眼，然后追了过去。绵绵，谢谢你啊，帮我找了这些草药。魏无羡欣喜若狂的接过那只小香囊。就每天佩戴这个，十天换一次里面的草药就可以了吗？绵绵点点头，是的，魏公子，这是很珍贵的灵草，连骨头断了都能再长出来。我已经和族中最好的医师前辈确认过了，你拿去给韩光君佩戴就可以了。魏无羡把小香囊塞到怀里，谢谢你，绵蓝湛，你干嘛揪我领子呀？蓝忘机揪着魏无羡的后衣领，先有礼地向绵绵行礼道：“失陪了罗姑娘。”我有事先带魏婴离开，绵绵愣了一下，赶紧摆摆手：“啊，没事没事，韩光君，其实我们已经说完了。”蓝忘机再次行礼后，拖着不明所以还试图挣扎的小黑龙就径直回到了住处，一把把他摁在床榻上。魏无羡很不习惯这样，见蓝忘机从自己怀里拿出了那只小香囊，急得就要去抢，却怎么也逃不出蓝忘机四肢的封锁。蓝忘机甚至一把从头上拉下墨额。三两下捆住了魏无羡的手腕，蓝湛，小黑龙蹬了蹬腿，也被蓝忘机用腿压住了。蓝忘机目光里似隐隐有火光，他靠近魏无羡的耳畔，低磁的声音一字一句说道：“你说过你最喜欢我的，为何要接受别人的香囊？省略一千字，自己脑补一下。”真的，魏无羡被温柔的亲了一会后，搂住蓝忘机就要起身，再给我摸摸嘛。太可爱了，像兔子尾巴一样。蓝忘机无奈地按住这个想要摸自己屁股的小皮龙，不是告诉你，我知道啊，不就是 “to 爱”的意思吗？我本来就喜欢你，摸摸怎么啦？再摸摸你，你还能这么亲我？那我一定要多摸几下。魏无羡觉得狐狸的规矩实在是太棒了，他既喜欢蓝忘机的狐狸尾巴，又喜欢被蓝忘机亲亲，实在是太适合他了。蓝忘机全身都被他这么摸热了。那热流急速朝身体某处汇流而去，他立时感觉到自己哪里肿胀起来，羞得他一把将还在自己身上亲亲摸摸的小黑龙用力按进怀里，别乱动。为什么呀？我都动了那么多下了。魏无羡疑惑的声音闷闷的从蓝忘机胸膛处传来：“狐狸哥哥，你抱的有点紧，我喘不过气来了。”蓝忘机深深吸了口气，这才松开他：“你伤势如何？”魏无羡甩甩脑袋，笑着说：“真的没事了，我的伤一向好得快，就是之前去荆棘林的时候被抽到魂魄，的确有点难好。你说你们家冷泉对我的这个伤有奇效是真的吗？现在我外伤也好的差不多了，要不就回去吧。我想问问你哥哥，我们俩什么时候可以成亲？”魏婴，蓝忘机颇为无奈地搂住他的肩膀：“此事为时尚早，为什么？我想跟你快点成亲。”魏无羡亲了他好几下，我第一次喜欢一个人，我想跟你一直在一起。你这么好，修为也比我高，万一跑了我追都追不上，怎会？蓝忘机实在不知道他小脑袋里在想什么，碰了碰他的龙角道：“云深不知处，都是一生只认定一人。我心悦你，便只会与你一人在一起。”魏无羡眼前一亮，又凑近吻了吻蓝忘机：“我也知道你不是那样的人。”可是我也明白，我年纪还小，在龙族里还算是幼龙。可是我该懂的事都懂了。虽然我们认识时间不长，可我已经认定了你，不想跟你蹉跎很久。蓝忘机明白魏无羡的不安，他自己也同样第一次这般喜爱一人。想了想到，龙族五百年籍贯，不如我们先定下婚约，待你成年便成亲。真的，我爹娘肯定都很喜欢你。不过你叔父会不会不同意啊？上次见他，感觉他不太喜欢我。魏无羡想起那只白胡子狐狸，就有点发怵，干脆坐在蓝忘机大腿上抱他。而且你爹娘已经是神位了，也不知道他们会不会喜欢我啊。感觉你哪里都特别好呀。
我也要努力修炼才行。”蓝忘机看他这般苦恼的想着讨好自己的亲人，忍不住微微牵起嘴角，那笑容如同白雪战梅。春日里第一株新叶，好看的魏无羡顿时傻了眼。蓝忘机亲了一下傻愣愣的小黑龙的额头，来信了，魏婴。哦哦，魏无羡伸手接过刚刚从窗户飞进来的金符，阿是思雨的诏令，爹娘不再便传给我了。龙族身负思雨之责，每一族所负责的区域并不相同。这次传给夷陵的诏令，由于藏色与魏长泽去了天界，便理所当然的传给了他们的嫡系子嗣。蓝忘机看了一眼诏令上的“彩衣镇”三个大字，道：“是靠云深不知处的一处城镇。”那正好，咱们就跟灵鹿族告别吧。蓝湛，我带你去私语。魏无羡非常高兴，他又可以让狐狸哥哥骑他了。蓝忘机无奈的把这又想索要亲亲的小龙打横抱起，先去向灵鹿族还有帮了忙的罗青阳道别致谢。西尘，如何了？蓝启人抚着胡须，严肃的看向从湖面遇见回到岸边的白狐。忘机和魏无羡他们刚刚解决了屠戮玄武，这边又出了水行渊。加上彩衣镇一带又干旱许久，这实在是……哎，蓝曦臣倒是没那么悲观。他取出猎兵，看了眼天色，藏色前辈与魏伯父亲自去天界，想来父亲得知此事，定然不会坐视不管。而且依我看，此事恐怕是朱雀族长老会一家之言。若是温若寒族长出关，定会有所改变。他与父亲当年一战后有过约定，并不是不守诺的人，只是这水行渊着实麻烦。蓝曦臣尝试了几种方法，无果后很是苦恼。才一阵一个月不降雨了，我想要将水行渊赶离碧灵湖，可这里通向海的通路已经断了，也不知何时才能降雨。只是忘机不在，否则集你二人之力定然能成。忘机之前也曾照过一回天地之力，只是我们毕竟是狐族，不善不语，此法也极耗灵力。蓝启人倒是没有想过将蓝忘机召回来，这里我们再撑一段时间。等他们伤好些，再告知他。蓝曦臣和蓝启人同时想到了身为龙族的魏无羡，但此刻他两人都没有起让一条三百年小黑龙帮忙的念头。那是何人？蓝启人突然看见自家有一门生忽然飞到碧灵湖上空，手持七弦琴正开始奏乐，听得蓝启人直皱眉。这丝羽琴曲起是他一介外姓门生可以演奏的，若是违了天道，岂不是要让整个彩衣镇陪葬？快让他回来！这时，已经有人遇见去劝阻：“苏舍，你快回来，你会害死大家的。”那名叫苏舍的人神色已经开始发慌，可却强自镇定道：“我见韩光君两百年前也曾奏过私语琴曲，我这么多年也曾苦练，为何不可？要是我成功了，他就能和蓝忘机并驾齐驱，脱离蓝家自立门户了。”